Diduga akibat telat mengganti oksigen seorang pasien wanita meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pihak rumah sakit sendiri membantah pasien meninggal akibat petugas telah beber, telat memberikan oksigen. Dalam video yang beredar masker oksigen masih terisi dan masih digunakan pasien. Dalam video yang beredar, tampak asi sekarning pasien yang meninggal dunia diduga akibat kelalaian petugas medis rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Suami pasien meminta pertanggung jawaban karena menurutnya korban meninggal akibat petugas yang jaga telat menggantikan oksigen. Semula ibu korban sempat meminta petugas jaga untuk menggantikan oksigen, namun petugas seolah tidak merespon. Tak lama kemudian, suami korban kembali meminta oksigen karena pasien kritis. Namun selang lima menit kemudian, pasien pun meninggal dunia. Setelah itu saya kritis, kritis, setelah oksigen itu habis, saya langsung laporan lagi ke petugas jaganya, langsung ke mesnya yang tempat itu dekat. Nah, di situ masih belum ada yang datang, belum diganti. Nah, istri saya nggak ada, kan di situ saya marah-marah karena kelalaian ya, petugas jaga baru eh, pada datang semua hmm. setelah video viral pihak rumah sakit umum pusat Hasan Sadikin membantah kabar tersebut berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan indikasi kelalaian petugas medis yang melayani pasien oksigen untuk pasien mulai di IGD hingga kerawat inap sudah sesuai standar operasional pelayanan Menurut pihak rumah sakit, dalam video yang viral tampak masker oksigen yang dipakai pasien masih berfungsi. Indikator tabung oksigen juga nampak masih terisi. Jadi pada prinsipnya oksigen itu tidak habis yang saat itu dipakai oleh pasien ataupun ada keterlambatan di dalam pemberian oksigen. Semua yang kami lakukan, petugas kami lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Pihak keluarga mengaku tidak akan memperpanjang kasus ini. Namun meminta pihak rumah sakit Hasan Sadikin datang ke rumah duka untuk meminta maaf kepada keluarga pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.